ഒരു തരം ഒളികാപ്പുളയും മൊണാർക്കിയുമാണ് നടക്കുന്നത് അത് അവരുടെ രീതി അങ്ങനെയാണ് അതൊരു പക്ഷേ നല്ലതാകാം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും തീരുമാനമെടുക്കാം ഇന്ന് ചിലപ്പോ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജറായി ജി എം ആയിരിക്കുന്ന ആളെ നാളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ അവർക്ക് കെൽപ്പുണ്ട് അവരുടെ ആളുകളെ വെക്കാനും കെൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരും ആംഗ്ലമാരും മക്കളും ഒക്കെ എല്ലാ കാലത്തും അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരും ധരിക്കേണ്ട പകരം അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയേ പറ്റൂ ആ ബജറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കുറെ മാമൂലുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നത് നാത്തുവിന്റെ പേരക്കുട്ടിന്റെ പതിനാലിന് പതിനാല് പവന്റെ വള കൊണ്ടിടുന്നതിന് പകരം അമ്മാതിരി മാമൂലുകൾ ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടരേണ്ട വള അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കൂല വള ആൾക്കാർക്ക് അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് സഹായിക്കണ മാതിരി അല്ലല്ലോ ഈ കാണുന്ന മാമൂലുകൾ തീർക്കൽ ഒരു ആഭരണം ആളുകൾക്കാകട്ടെ ആഭരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കുടുംബത്തിലേക്കാൾ വലിയ വലിയ സമ്പന്നരായ ആൾക്കാരൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പത്തു റുപ്യന്റെയും അഞ്ഞൂറ് റുപ്യന്റെ ഒക്കെ വാളി മാലിയെ ഇടണുള്ളൂ കാരണം ഒക്കെ ഇടക്കിടക്ക് മാറ്റിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയാലും വാദസരം ഉണ്ടാവും വാളി ഉണ്ടാവും ആർക്കോട്ട് തിരിച്ചറിയാനും പറ്റൂല നമ്മൾ ജ്വല്ലറി മാതിരി നടക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടടക്ക എന്നു ഒന്ന് തന്നെ ഇടണ്ടേ എന്നത് മാറ്റിയിടാനും പറ്റൂല ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ആ ചെയിൻ തന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടക്ക് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നും മാറ്റും എന്താ സംഭവിക്കണത് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം റുപ്യക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അയ്യായിരം റുപ്യട്ടിയും ഒരു ലക്ഷം റുപ്യക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അയ്യായിരം റുപ്യട്ടിയും ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യക്ക് നിങ്ങൾ തേങ്ങിച്ച് തിരിച്ചും വച്ചും കൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഇടുമ്പോത്തിന് പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം റുപ്യട്ടിയും ഇതാണ് അതിന്റെ ആവറേജ് കണക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടും തങ്ങളുടെ മോഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഭരണശാലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശതമാന കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ജ്വല്ലറിയെ പറ്റിയിട്ട് ഞമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ അവരവരുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ബിസിനസ് അവർ ചെയ്യുന്നു അത് നടക്കട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ മാറ്റലും തിരുത്തലും അത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു പോര നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വസ്ത്രം വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണെടുക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു പഴഞ്ചനാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് പക്ഷേ പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല ഒരു സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും ഒരു 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 വർഷത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത് മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു അഞ്ചു കൂട്ടാണ് അഞ്ച് കൂട്ട് പോയാൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചു കൂട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഓരോ കല്യാണം വരുമ്പോ ഓരോ വിരുന്ന് വരുമ്പോ അതാകട്ടെ ഇതിന് യാതൊരു നാളികേരത്തിന് താങ്ങുവലുണ്ട് എള്ളിന് താങ്ങുവലുണ്ട് പഞ്ചസാരക്ക് താങ്ങുവലുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ താങ്ങുവലല്ലാത്ത ഏക സാധനം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ നൂറ് റുപ്യന്റെ സാധനം ആയിരം റുപ്യക്ക് വിറ്റാലും നിങ്ങൾ അറിയില്ല മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നോട് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ജനറൽ മാനേജർ പറയാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പോലെ അടിപൊളി സാരി കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാഞ്ചീപുരം സാരി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യന്റെ വില പക്ഷെ അവർ കുറച്ച് വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തരാം ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല ശരിയല്ല അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇവർ ഭയങ്കര ചർച്ച ചെയ്യും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് സാരി ആരും കൊണ്ടുപോകണില്ല എന്ന് കാരണം പുതിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നത് വേണ്ട വളരെ കൂളായിട്ട് ഇപ്പുറത്തൊരു ഒന്നാം ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ എല്ലാവരും കൊണ്ടാവൂല തുടങ്ങി പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ വിലയല്ലേ ചോദിക്കണുള്ളൂ പട്ടിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയോ വസ്ത്രത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാൻ നമുക്കറിയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ട് പേരാണ്ട് പറയില്ലേ അതെന്താ വില അതായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതെന്താ വില രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതെന്താ വില മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതെന്താ വില ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാ അതെടുത്തു കളയുന്നത് എന്താണ് ആ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ മാനദണ്ഡം നമ്മൾ കാണുന്നേയില്ല കാണുന്നേയില്ല വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി എവിടെ പോയി നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ട് നമ്മൾ ഈ തിരുനാവായ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും കമ്പനി വന്നോ ഈ തിരുനാവായ ഭാഗത്ത് ഒരു മിഠായി കമ്പനി എങ്കിലും വന്നോ നിങ്ങളിതാ ഈ തിരുനാവായ ഭാഗത്തെ പ്രവാസി കൂട്ടങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കോടികൾ ഓരോ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി എവിടെ പോയി പൈസ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറെ കോൺക്രീറ്റ് കാർഡുകൾ ഉണ്ടായി വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് കാർഡുകൾ കുറെ സിമെന്റ് കമ
അവര് കുറെ ആഡ് കണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നോടുത്ത് മുഴുവൻ വീകാട് ഇമ്പക്സ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ആപ്പിൾ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആപ്പിൾ കുടിക്കാൻ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ അത്ര അല്ലെ ഹിസ്റ്ററി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ സാധനം കിട്ടുക ഏത് ആപ്പിളിന്റെ ആ സാധനം നമ്മളിവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിട്ടിയിരുന്നില്ല സാധനം എയർപോർട്ടിൽ കിട്ടും ഫ്ലൈറ്റിലും കിട്ടും കടയിൽ കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്ത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കി കൂടാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയാസ് തരികയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ അടുത്ത ആഴ്ച പോകുന്ന അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെ പിറ്റത്തെ ആഴ്ച പോകുന്നുണ്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ അവിടെ ത്രീ ഇൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നില്ല ആ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻ വൺ എന്താ ത്രീ ഇൻ വൺ നമുക്കിപ്പോ പാൽപ്പൊടി വേറെ ഉണ്ടാക്കണം പഞ്ച ചായപ്പൊടി വേറെ വാങ്ങണം പഞ്ചസാര വേറെ വാങ്ങണം എന്നിട്ട് മൂന്നും കൂടി കലക്കി കുത്തിയിട്ട് വേണം അതിലിടാൻ ഇതെന്താ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരു പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ചായ കാച്ചാനുള്ള അത്രയും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചായപ്പൊടി അത്രയും ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര അത്രയും ആവശ്യത്തിനുള്ള എന്തും ഏത് പാല് ഷുഗർ പിന്നെന്താ കയ്യിൽ ചായപ്പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടി അതാണ് ത്രീ ഇൻ വൺ നമ്മൾ ആലോചിക്കൂല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടെങ്ങാണ്ട് അവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെയും കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പിന്നെ അവിടെയും കച്ചവടം അല്ലേ ഇവിടെയും കച്ചവടം മൂന്ന് മുട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുങ്ങാണ്ട് ഈച്ചനാട്ടി ഇരിക്കുക ഒരാൾ അവിടെ ജ്വല്ലറിങ്ങി അയാളെ പൊളിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ജ്വല്ലറി ഈ ആവർത്തന വിരസത ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുക എന്തൊക്കെ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റും ആ ആലോചന വരണമെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പ്രവാസി എന്റെ നാടാണിത് ഞാൻ തിരുനാവായ പഞ്ചായത്താണ് എന്റെ മഹല് ഇതാണ് മെഹല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് കോന്നല്ലൂരാണ് തിരുനാവായ പഞ്ചായത്തിലെ കായൽ മഠത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്റെ പഞ്ചായത്തുകാരോടെ ഞാൻ സംസാരിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കണം എന്റെ തറവാട് ആദവനാട് എന്നുള്ളൂ ഞാൻ പേരെ കേട്ടിട്ട് വീണ്ടും തിരുനാവായ പഞ്ചായത്താണ് എന്റെ വീട് വരുന്നതും കോന്നല്ലൂരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അബ്സലൂട്ടിൽ ഞാൻ തിരുനാവായ പഞ്ചായത്തുകാരാണ് അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ആലോചിച്ചുകൂടാ ഇങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനികളെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് പോ പത്തനംതിട്ട പോ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് എത്ര എത്ര കമ്പനികളാണ് എത്ര എത്ര ഫാക്ടറികളാണ് എത്ര എത്ര രീതിയിലുള്ള വ്യാപാര ശൃംഖലകളാണ് എവിടേക്കൊക്കെ കയറ്റിയേക്കണം നമ്മളൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് മുപ്പര് കൊച്ചിക്കാരനാണ് മീന് തിരൂരുണ്ടല്ലോ മീന് തിരൂരുണ്ടല്ലോ പരപ്പനങ്ങാടി ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കാൻ പോകണുണ്ട് ഉണ്ടോ അല്ലേ പരപ്പനങ്ങാടി ഉണ്ട് താമൂരുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കൊച്ചിയിൽ നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു സേട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് ലണ്ടനിൽ പോയി ഭയങ്കര പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ആ നമ്മളൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പഴയ ഡിഗ്രിക്ക് അവൻ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഏതായാലും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാർ ഞാൻ വാപ്പാന്റെ ബിസിനസ് തന്നെ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വാപ്പാന്റെ ബിസിനസ്സോ എന്ന് ചോദിച്ചു വാപ്പ മീൻ കച്ചവടക്കാരനാണ് ഫിഷ് മർച്ചന്റ് ഫിഷ് മർച്ചന്റ് അങ്ങനെ മീൻ കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏടാ ഈ അവിടെയൊക്കെ പോയി പഠിച്ചെന്നിട്ട് മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ വേറെ രീതിയിലെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും മീൻ കച്ചവടം അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലും കരുതി അവൻ പിന്നെ കേട്ട് വാപ്പ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യു എസ് പോയിക്കണോ യൂറോപ്പ് പോയിക്കണോ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കണോ ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കണോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു യു എസിലും യു കെയിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചെത്തി ചുരുക്കി പറഞ്ഞു അവൻ അവിടെ ഫുള്ള് ലൈസൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെയ്നർ വിടുന്നു യു കെയിലേക്കും യു എസിലേക്കും വാപ്പ ഇപ്പൊ വെറുതിരിക്കാണ് വാപ്പാന്റെ മീൻ കച്ചവടം ഉണ്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവൻ ചെയ്യണ പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് യു എസ്ക്കും യു കെയിലേക്കും എന്താക്കാണ് മീൻ കയറ്റി വിടാണ് ആ ഒരു ബുദ്ധിയിലേക്ക് എങ്ങനെ യു എസ് പോയി യു കെയിൽ പോയിട്ട് ഇത്തരം ലൈസൻസ് ഇമ്പോർട്ടിനും എക്സ്പോർട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എടുക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയോണ്ട് ആ സാധനം കിട്ടൂല അതിനാ പറഞ്ഞത് സ്കില്ല് വേറെ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിക്കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൂടാ ലണ്ടനിൽ സമൂസ കച്ചവടം നടത്തിയ ആൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അയാൾ സമൂസാജി എന്നാ വിളിക്കാൻ തന്നെ മൂപ്പർ അവിടെ പോയൊരു സ
അടുക്കള ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് തബ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്ക് കുക്കർ അല്ല കുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കണ ആള് കുക്കർ വേറെ കുക്ക് വേറെ ഏതായിരുന്നാലും ശരി അപ്പൊ എന്താ ഇതുണ്ട് തുറന്നാ കാണിക്കുന്നത് എണ്ണ നീരർത്തത് കൂരം വറുത്തത് പെങ്ങള വക നാല് അച്ചാറും കുപ്പി പായക്കൊടുക്ക് പൊരിച്ചത് പിന്നെ മറ്റേ അമ്മായിരോട് കൊടുന്നിട്ടുള്ള കറുത്ത അലുവ ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ്ട് കൊണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തിന്നാണ്ട് തീർക്കും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറബി എന്ത് പറയും ഉടനെ പോയി കടുക്കളിക്കും എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിയും പന്ത്രണ്ട് ഗ്യാസ് അടുപ്പിന്റെ ചോട്ടില് നേരെ മറിച്ചിട്ട് ചില ജില്ലകൾ നമ്മൾ വാഴ്ത്തി പറയല്ലേ പക്ഷേ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട് അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന മോഹത്താൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ജില്ല ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നിരുന്നാലും പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എൺപതുകളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്ക് അറബി ഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും ഒരുപോലെ പഠിക്കുമായിരുന്നു കോട്ടയത്തുള്ളവർ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ സ്പോക്കൺ അറബിക് തുടങ്ങിയത് കോട്ടയത്താണ് മോഡേൺ അറബിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയത് കോട്ടയത്താണ് മലപ്പുറത്തേരല്ല തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷും അറബിയും ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കേറും എന്നിട്ട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും അറിവില്ലാത്ത അറബികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഡിഗ്രിയുടെ പി ജിയുടെ ഡിപ്ലോമയുടെ തന്റെ ഭാഷയുടെ മുഴുവൻ കഴിവുകളെയും ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ അന്ന് അന്ന് കോട്ടയത്തെ പത്തനംതിട്ടയിലെ കൊല്ലത്തെ അതേപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ കുട്ടികൾ ചുണക്കുട്ടികൾ കേറിയിരിക്കുമായിരുന്നു ചെയറിൽ അവൻ ഇരുന്ന് തിരിയുന്ന ചെയറിന്റെ അടിയിൽ ടൈൽസ് തുടച്ചു കൊടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി മലപ്പുറത്തിന്റെ മക്കൾ മാറിയപ്പോ ഏ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തേ നമുക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്ന് തലമുറയെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തില്ല എന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂട്ടിയില്ല എന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ന് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്നൊന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും നമ്മുടെ സീരിയലുകൾ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നമ്മുടെ അയൽവാസിയിലുള്ള വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കലായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നത് ഒരു സ്വകാര്യം പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റൂല കാരണം എന്താ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വിളി തുടങ്ങും ജുമാന്റെ മുമ്പ് അതൊക്കെ തീർക്കണം അയൽവാസികളായ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇവരെ വിളിച്ച് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ അതെന്നെ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞ കേക്ക് ഹലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹലോ അവിടെ നിങ്ങട്ട് വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളിയാഴ്ച ഫോണിന് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നിരുന്ന കാലം സ്വകാര്യതയിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാലം അതിനു മുമ്പുള്ള കാലം തീരെ പറയുന്നേ ഇല്ല ഇപ്പോഴാകട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും വിളി ഇപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടി കൂടി നെറ്റ് സംവിധാനമൊക്കെ വളരെ സ്പീഡായപ്പോ ദിവസവും നാലും അഞ്ചും നേരം വിളിയാണ് നമുക്കൊരു ശല്യം പോലെ ആയി തോന്നുന്നു സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വോയിസ് പോലും ശല്യമായി മാറുന്ന കാലം ആ പാവം അവിടെ കഴിയുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടക്കൊക്കെ കുട്ടികളെ കൂട്ടിയേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിങ്ങളറിയോ എനിക്കറിയാം നമ്മളവിടെ പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലും പോയി നിൽക്കാറുണ്ട് അവരിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണ റൂമിൽ മാത്രല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുക സാധാരണക്കാരന്റെ ഇടയിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോ ആകെ തലയൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വരവാണ് അവിടെ ആ ഷർട്ടിന്റെ ആ ടൈപ്പ് ടൈ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കണ്ട് നേരെ കമ്പ്യൂട്ടറുമ്പോ പോയിട്ട് ഒരു ഇരിക്കലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ ടെൻഷൻ പിടിച്ചിട്ട് ജോലി ഭാരം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വൈഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടാ തിരക്കടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നെക്കി നെക്കി ഹലോ എന്ന് പറയുമ്പോ കട്ടകൾ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞ സ്വകാര്യം എന്താന്നറിയോ ഓള് സീരിയൽ കാണായിരിക്കും മാറി മാറി വരുന്ന സീരിയലിൽ ബീന ആന്റണി പോലെയുള്ള നടിമാർ കരഞ്ഞു കരയുന്ന കണ്ണുനീരിന്റെ കൂടെ കണ്ണുനീര് ഒലിപ്പിക്കല നമ്മുടെ പണി യഥാർത്ഥത്തിൽ സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ നമ്പരത്തിന്റെ കൂടെ കണ്ണുനീര് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീരില്ല കുട്ടികളോട് വരെ പറയാണ് ഫോൺ എടുക്കണ്ട കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സീരിയല് കുട്ടികൾക്ക് സീരിയലിനോടൊന്നും വില ഓൽക്ക് കാർട്ടൂണാ ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ കാർട്ടൂൺ അല്ല എന്ന് കാണുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടികൾ വേഗം ഫോൺ എടുക്കും അപ്പൊ ഉമ്മ ചിലർ പറയാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ സഹോദരന്മാരും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു
ഇങ്ങളെ ഇമോഷൻ എന്താന്ന് അവർക്കറിയാം ഇങ്ങളെ ഇമോഷൻ എവിടെ കിടക്കണം എന്നറിയാം എന്നിട്ട് ആ സീരിയലുകൾ കണ്ട് 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 ആ ആ നേരത്ത് പാവം പോയിട്ട് ചൂടത്ത് ഇപ്പൊ എന്താ ചൂട് നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ നോമ്പല്ല ഉഷാറാക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയി ഗൾഫിലൊക്കെ എന്ത് ചൂടാണ് നമ്മൾ ചില യാത്ര പോലും കട്ടാക്കും നമുക്കൊന്നും സഹിക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സഹിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില പരിപാടിക്കെ ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പെരുഞ്ചൂടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ലായിട്ടും പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റായിട്ടുമല്ല പക്ഷെ ചൂട് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവില്ല ഏത് മൂന്നാല് ദിവസത്തിന്റെ കഥ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇറ്റിങ്ങളെ കഥ എന്തായിരിക്കും അത്രയും ചൂട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റൂല അത്രയും പെരും ചൂട് ആ ചൂടത്ത് നിന്നൊക്കെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വന്ന് എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭാര്യനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോ ആ സീരിയലിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശബ്ദത്തെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ മോഹിക്കാത്ത പെണ്ണ് എത്ര വലിയ ക്രൂരതയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എത്ര വലിയ ക്രൂരത തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതോ ഒരു പ്രദേശത്ത് പോയിട്ട് ഉരുകി ഒലിക്കുന്ന പാവം മനുഷ്യൻ തന്റെ കണ്ണ് ഉരുകി ഒലിക്കുന്നു തന്റെ സമ്പത്ത് ഉരുകി ഒലിക്കുന്നു തന്റെ എല്ലാ ഇമോഷനും ഉരുകി ഒലിക്കുന്നു തന്റെ എല്ലാ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല കാലങ്ങളും എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രതാപത്തിന്റെ യശസ്സിന്റെ ഊർജസ്സിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ വലിയ സ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള ഏജിനെ ആ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് തന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഭാര്യമാരായി മാറുമ്പോ താൻ വല്ലാത്ത നമ്പരപ്പെട്ട് വളർത്തിയിട്ട് ഓരോന്നും വിഷമം അറിയിക്കാതെ ചിലപ്പോ റൂമിലുള്ള ആളുകളോട് നമുക്കറിയാം റൂമിൽ ശമ്പളം വൈകുന്ന സമയത്ത് എടാ ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ദിർഹം മുതലോ എന്തിയാ എനിക്ക് എന്തിയാ എനിക്ക് കുട്ടിയുടെ ഫീസ് കൊടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് അവരപ്പൊ അതൊന്നും അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അയൽവാസിയായ ബെഡുകാരന്റെ അടുക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് ദിർഹം കമ്പളം കടം വാങ്ങി എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുമ്പോ കൂളായിട്ട് ഇവിടെ മകള് അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോ അവസാനം തനിക്ക് ജീവിതമില്ല തനിക്ക് വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതേപോലെ തന്റെ ഭാര്യ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസ ലോകം പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെ ഇതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ആകെ നാട്ടിൽ നിൽക്കണത് മൂന്ന് കൊല്ലം മുപ്പത് കൊല്ലം ഗൾഫ് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മാസത്തെ ലീവാണല്ലോ ആവറേജുകാരന്റെ ഒരു ലീവ് ചിലർക്ക് രണ്ടു കൊല്ലം കൂടുമ്പോ രണ്ടു മാസം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മാസം കൂട്ടിക്കോളിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വരവ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബിസിനസ് വരെ വിലക്കല്ല ഇടക്കിടക്ക് പോയി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മുപ്പത് കൊല്ലം നിന്നാല് ആകെ മൂന്ന് കൊല്ലാണ് ആ സാധുവിന്റെ ലീവ് മൂന്ന് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം താനൊരു വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ടിട്ട് പലയിടത്തും കൊളക്കണം ഞാൻ ചിലപ്പോ തമാശയിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാറുണ്ട് അതിനേക്കാളും നല്ലത് മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾ ഇവിടെ വെറുതെ നടന്നോളിന്ന് ഈ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ പോണത് ആർക്കോ വേണ്ടി ഉരുകി ഒലിക്കാൻ ഏതോ ഭാര്യയെ പോറ്റാൻ ഏതോ മക്കളെ പോറ്റാൻ പാവം പ്രവാസികളെ കിടന്ന് കരയാൻ അതിലടക്ക നഷ്ടപ്പെടുന്നു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഏതൊരു ഉമ്മയെ പോറ്റാനാണോ ഏതൊരു ഉമ്മയെ വളർത്താനാണോ താൻ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വയസ്സിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സെന്ന് കളവ് പറഞ്ഞ് സർക്കാരിനോട് പോലും ആദ്യത്തെ കളവ് പറഞ്ഞ് പാസ്പോർട്ട് കരഗതമാക്കുകയും അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ താൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചത് മുതൽ ആ പാവം കല്യാണം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടന്ന് വെന്തുരുകി അവസാനം അമ്മായിമ്മ മരുമക്കൾ പോരിനിടയിൽ പാവം അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കാണ് ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പാവം നൊന്ത് പ്രസവിച്ച മാതാവിനോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നോടെ അത് ഉമ്മയല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇവളെ വിളിച്ചിട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോഴും പിറ്റേന്നെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നിൽക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഭയമാണ് വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയുടെ വക ചുരുക്കത്തിൽ അവിടെയോ പെ
എന്താണ് അയാളാ പോകുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് നിനക്കറിയുമോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ നീ ഒന്ന് പറ ഭാര്യ ബുദ്ധിമതിയായ ഭാര്യ പറഞ്ഞു തന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഇന്നലകൾ ഈ കരിയിലെ കാടുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ വടിത്തുണ്ടുകൊണ്ട് എന്നായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മറുപടി ഇതേപോലെ പ്രവാസലോകം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വയോവൃദ്ധനായി ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് വൃദ്ധനല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ വാർദ്ധക്യം അഥവാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളും പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങളും പിടിപെടുന്നത് അതും ഗൾഫ് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ വിലയിരുത്തലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാസലോകത്തിന്റെ ആ താറുമാറായ ജീവിതം ഇവിടെ വന്നാൽ അധികം ആയുസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല തന്റെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വന്നാൽ അറുപത് അറുപത്തിരണ്ടോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഏഴ് കൊല്ലം തന്റെ പേരെ കുട്ടികളെ കളിപ്പിച്ച് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പല ആളുകളും വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതോ ഒരു ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ തുലച്ചു എന്നതല്ലാതെ ഒരു പ്രവാസിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സങ്കടപ്പെടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സങ്കടപ്പെടുമ്പോഴും മക്കൾ മക്കളുടെ ലോകത്തിലാണ് മക്കളെ പിടുത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഭാര്യയെ പിടുത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം തിരിച്ചു വരുമ്പോ റേഷൻ കാർഡിൽ പേരില്ല വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ല എല്ലാം പോട്ടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാം റേഷൻ കാർഡിൽ പേരില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോ റേഷൻ വാങ്ങാതിരിക്കാം പക്ഷേ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ പോലും തന്റെ പേരിനിടമില്ല എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ മനസ്സിൽ പോലും തന്റെ പേര് കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ പ്രവാസ ലോകത്തിന്റെ ആടുജീവിതം ഈ പ്രവാസ ലോകത്തിന്റെ എന്നത്തെയും മരുപ്പച്ചയില്ലാതെ അലഞ്ഞ ജീവിതം എന്തിനാണ് നമ്മൾ തുലച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് തിരിച്ചു വരുമ്പോ പാവം നിത്താക്കാത്ത് പിടിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യമാര് പറയുന്ന മറുപടി പോലും പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കുറെ ആളുകൾ പ്രായം ചെന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ചിലപ്പോ സ്ട്രോക്കും ബ്ലോക്കും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ രണ്ട് പെട്ടിയായിരുന്നു എണ്ണ നീരത്തതും കൂരം വറത്തതും പിന്നെ ഡ്രസ്സിന്റെ പെട്ടിയും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാല് പെട്ടിയാണ് പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രഷറിന്റെ സ്ട്രോക്കിന്റെ ബ്ലോക്കിന്റെ പെട്ടിയും കൊണ്ട് ആ സാധു ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കാണാനുണ്ടായിരുന്ന പെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കാണാനില്ലാത്ത മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ശരീരവുമായി വരുമ്പോ ഭാര്യയുടെ മൂത്ത മകൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ മൂത്ത മകനെ അയക്കുന്ന പൈസ ഉമ്മയുടെ പേർക്കാകുമ്പോ ഒരു നയാ പൈസ പോലും ചായ കുടിക്കാൻ കിട്ടാതെ ഒരു നയാ പൈസ പോലും ബീഡി വലിക്കാൻ കിട്ടാതെ ബീഡി വലിക്കണോ വലിക്കണ്ടയോ വേറെ കാര്യം ഞാനൊരു പ്രയോഗം പ്രയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം അതിന് പോലും കിട്ടാതെ പിതുമ്പിക്കരയുന്ന എത്രയോ പ്രവാസി കൂട്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മളിട്ട പേര് എക്സ് ഗൾഫുകാർ എന്നാണ് എക്സിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് പഴയത് എന്ന് പഴമക്കാരായ ആളുകൾ എന്ന് മറ്റൊരർത്ഥമുണ്ട് എന്നേക്കുമായി മനസ്സിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റിയവരെന്ന് അങ്ങനെ എക്സ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട പ്രവാസി ലോകമായി ദാ ഈ തലമുറ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗമം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ തന്റെ പ്രിയ പ്രതാക്കന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾക്കും സംഭവിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ ഒരു സംഗമമാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുൻഗാമികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകരുത് അതില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദാ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ മാതാക്കൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പാവം ആ നിരച്ച അമ്മയടക്കം ഒരുപാട് മാതാക്കൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മാതാക്കളാണ് ഒരു ഒരു വീടിന്റെ വിളക്ക് ഒരു മാതാവാണ് ഒരു വീടിന്റെ യശസ്സ് എന്ന് തിരിച്ചറിയലാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗതയും ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതാണ് അത് ഉപ്പയായാലും ഉമ്മയായാലും അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാതാവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാതാവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടേ പിതാവിന് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഒരു പിതാവെന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ഭാര്യ അഥവാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേയസി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉമ്മാക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മതി ഒരു പിതാവിന് തരേണ്ടുന്ന സ്നേഹം കാരണം ഉമ്മയതാണ് മാതാവ് അതാണ് മാതാവിന്റെ സങ്കടത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കലാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ദൗത്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മാതാക്കൾ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് വാർദ്ധക്യം ചെന്ന മാതാവ് കടന്നു വരുമ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ മാതാപിതാക്കളാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട മക്കളെ അല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടത് അതൊരു കൂട്ടം ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലേറെ മക്കളാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അതിലേറെ വലിയ തള്ളലായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മക്കൾ അങ്ങനെയായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു നൽകാതെ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് അഥവാ സ്വന്തം മാതാവിനെ ആരെങ്കിലും സങ്കടപ്പെടുത്തിയാൽ തന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് താൻ അത് അനുഭവിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഈ ലോകം വിട്ടുപോവുകയില്ല എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേ നിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം ഏത് സങ്കടപ്പെടുത്തൽ സങ്കടപ്പെടുത്തിയാലും ഒരിക്കലും പിന്നീട് നമുക്കൊരു ഗതിയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ആ ഗതിയില്ലാത്ത പ്രേതം പോലെ അലയണ്ടി വരും മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മൾ ദുരന്തം കാണിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മക്കളോട് കരുണ ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹം കൊടുത്ത് വളർത്തലാണ് ഇല്ല എന്റെ ഉമ്മയെ ഒഴിവാക്കി എന്റെ അമ്മയെ ഒഴിവാക്കി ഈ പടിയിറങ്ങി പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഉച്ചസ്തരം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കൾക്കും ആൺമക്കൾക്കും സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വളർത്തണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്നേഹം തന്റെ അമ്മക്കും തന്റെ ഉമ്മക്കും ഉപ്പാക്കും അച്ഛനും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഭാവിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പദ്ധതികൾക്ക് തിരികൊടുത്താൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗമം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് തിരുനാവായ പ്രവാസി കുടുംബ സംഗമവും തവനൂർ വൃദ്ധസദന സഹായ വിതരണവും എന്ന് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു പരിപാടി നടത്തി പിരിയാനല്ല ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകരം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതിന്റെ പോസിറ്റീവ് എടുക്കുകയും നെഗറ്റീവിനെ തള്ളി മാറ്റുകയും അങ്ങനെ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല സ്നേഹം കൊടുത്തു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ പോകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നെറുകയിലേക്ക് എപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ കോട്ടയത്തിനെയും പത്തനംതിട്ടയെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവര് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കമ്പനിയിൽ അവരെത്തുമ്പോ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയെയും കൊണ്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് ഉന്നതമായ കലാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ച് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം അഥവാ നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുക നല്ല ഉന്നതമായ കലാലയങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുക പോര വീട്ടിലെ വക്കാണങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് അവസാന നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും ഈ ഇരിക്കുന്ന പ്രവാസി കൂട്ടത്തിലെ മെമ്പർമാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക് എന്നിട്ട് ദാ ഇന്ന് മുതൽ ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് സംഭവിക്കാതെ അടുത്ത ആൾക്ക് കൈയൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായ നാലാൾക്കാർ അപ്പുറത്ത് പുറത്തുണ്ട് നമ്മളെ വലത്ത് ഇടത്ത് പിന്നിൽ മുന്നിൽ അതുകൊണ്ട് നല്ല ബജറ്റോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് കൂടി നല്ല മൂല്യബോധത്തോട് കൂടി അവതാളങ്ങളില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധമാണ് എന്ന് എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒന്നാം വാർഷികത്തിന്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു നവോത്ഥാന പ്രക്രിയ പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നാലാളുകൾക്ക് കൈകൊടുത്തുകൊണ്ട് ദാ ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ശൈക്കാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുറെ നേരായില്ലേ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കൈയൊടുത്തേക്ക് ആരോ ഒന്ന് അമാന്തിച്ച് നിൽക്കണ്ട നാല് നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും കൊടുത്തേക്ക് കൈ കാരണം ഇത് പ്രവാസി കൂട്ടത്തിന്റെ ചിലർ മടിക്കുന്നു ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് കൊടുത്തേക്ക് നാല് ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടാളികൾക്ക് കൈകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാസി ലോകത്തിൽ ആരും ഇനി സങ്കടപ്പെടാതെ നല്ലൊരവസ്ഥയിൽ ഒരു അമ്മയായി ഒരു ഉമ്മയായി ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉച്ചസ്തരം നിങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ ആണുങ്ങളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്ലാൻ 
നിങ്ങളെ എന്നും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ജയ്ഹി